E eu já começo trazendo informação exclusiva, hein? Bandidos invadiram a garagem de um condomínio e furtaram duas, duas motos de moradores. Fato que aconteceu no bairro do Jango, em Paulista, e foi tudo filmado. A repórter Fábia Raposo está no local e vai trazer os detalhes agora. Oi, Fábia, muito boa noite para você e toda a equipe. Oi, Rogério, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. A gente tem mostrado, não é, Gurgel, aqui no Cidade Alerta, em outros telejornais da, da, da TV Guararapes Record TV, o alto índice, a frequência né, desses furtos a motocicletas que antes ocorriam na rua, em locais públicos algumas vezes, mas que tem sido muito frequente dentro das garagens, dos estacionamentos, dos prédios, dos privês. E aqui foi mais um caso desses, tá? As motos estavam estacionadas. Dentro desse privê aqui no bairro do Janga, em Paulista, tá? estavam teoricamente, né, aquilo que os moradores pensam que estavam seguras, não é? Porque estavam estacionadas dentro de casa, que é a rua Limoeiro, no bairro do Janga. E os criminosos chegaram, o crime foi flagrado, né, por essa câmera, inclusive. Né, que registrou toda a ação. A gente percebe três homens na imagem, os três de capacete. Percebe que dois deles chegam juntos de moto, o outro já aparece na imagem. Acredita-se que ele chegou de moto também. E que depois que eles entraram aqui, levaram as duas motos, ficaram quatro motos para três pessoas. Mas apesar das imagens não terem registrado, o que os moradores conseguiram levantar por aqui é que eles primeiro levaram uma, tiraram as duas de dentro aqui do privê, levaram uma moto, depois voltaram e levaram a outra moto. Para você entender, eu vou aqui com o Cleiton Barros mostrar não é, o, um procedimento muito de praxe, um, um, o que tem acontecendo, né, o que vem acontecendo. Aqui estava fechado. Fechado, estava fechado com cadeado, eles quebraram, é o momento que tem aí nas imagens, a gente percebe eles ficando bem recuados assim no muro, talvez para tentar aparecer o, o mínimo possível, estão de capacete, era madrugada. Da última segunda-feira, né, os moradores estavam dormindo para trabalhar cedo no outro dia, quebraram esse cadeado e entraram aqui. Então as motos estavam, como disse, reforço guardadas. Uma aqui nesse, no local onde está esse carro branco, a outra ali muito próximo do carro azul. Então eles entraram calmamente, tiraram as motos, passaram cerca de 40 minutos aqui dentro, né, realizando toda a ação, foram embora. Na segunda-feira pela manhã... Quando o, os moradores né, acordaram, perceberam que a moto tinha sido levada, né, da, da pior forma, já pronto para trabalhar. Deixa a gente conversar aqui com uma das vítimas, né, um dos proprietários. Ele não vai aparecer, tá, tá Cleiton? Não, a gente vai fazer a sonora sem identificá-lo. É, como foi que você percebeu, né, de que forma tu percebeu, já que não, tua moto não estava mais na garagem? Boa noite. É, boa noite. É, aparentemente, quando eu acordei de manhã para ir trabalhar, o outro vizinho aqui da casa chegou para mim e disse, olha, negão, é, estranhou porque viu minha porta aberta e perguntou, negão, tá sabendo, sabendo de quê? É, roubaram minha moto e aparentemente roubaram a tua. Aí eu fui para a garagem. Foi quando eu me dei fé que a moto não estava, nem a minha, nem a dele. Aí a gente pegou com os vizinhos aqui, pegou as filmagens para poder tentar identificar, mas infelizmente com o capacete fica difícil, né? A gente procurar saber quem é. Sei que ficou o prejuízo aí, a gente agora vai esperar, porque segurança não tem nenhuma. Como você vê aqui na rua, aqui, às vezes de noite fica um esquisito. Antigamente, quando tinha os guardas, que eram os... Os seguranças que ficavam na rua, que a população pagava uma certa quantia, não tinha esse índice de roubo. Mas agora, que não tem mais, tá? E a banda voou aí, o pessoal fala o que faz. Fica por isso, que a gente liga para a polícia também não resolve nada. No dia, vocês chegaram a ligar para a polícia, a pedir esse, essa ajuda, ainda que tendo percebido horas depois? Então, a gente foi na delegacia, tomou mais medida cabível, foi prestar o boletim de ocorrência e de lá foi encaminhado para o depato porque até então não estava constando no sistema do Detran que tinha sido roubo. E a gente fez o que tinha que fazer, que o seguro mandou a gente fazer. E a gente fica nisso aí, né? Não pode nem estar tá com o veículo dentro de casa, que 
o pessoal vem e leva, que eu nunca passei por uma situação dessa. Qual a história tua da moto? Você trabalha com ela, usa para deslocamento para o trabalho ou também é instrumento teu de trabalho? Não, é só para trabalho. Eu já trabalhei de aplicativo, mas eu não trabalho mais não.